都下了，那碗是你，对不对？你先放我下来。玉王殿下，又见面了，怎么办啊？剧本里面关于玉王的事情太少了。哎呀，人家好冷，人家要更衣，要暖炉，还要热水。哼，你就算现在不说，等你死了，我也能慢慢查。但若你现在说了，我便答应你，祸不及亲人，留你苏府上下一线生机。反派就是不一样，手段如此残忍。玉王殿下，你好狠的心啊！人都说一夜夫妻百日恩，你我就算不是一夜夫妻，但也有一吻之情。更何况，我还救过你呢。很好，我从来没对一个人如此感兴趣。<笑>今天杀了你，才能解我心头之恨。啊，等等，我还知道。你还知道什么？就是现在！我可是看过剧本的。哼！婉婉，发生了什么？我。向晚，你死定了！快说，怎么回事？是誉王殿下。誉王为何要杀你？陵王殿下，上次巡防营副将的消息，是三妹不小心偷听到的。这好像是原剧情吧？大姐竟然为了我说谎，难怪，她此事被昌陵所坏，定是气愤的紧。若计较起来，怕是苏府都要遭难。苏丹小姐放心，既然这事情的一切全部都是由苏三小姐而起，只要把她交给玉王，苏府自不会有什么差错。如此冷酷，如此无情的男主人设，难怪苏相王会喜欢她，绝无可能。我绝对不会把人交出去的。灵王殿下，这般欢迎我。原来是誉王殿下，我方才以为是何方宵小之辈，想必誉王不会这般小气计较吧？那我若计较呢？你要奉茶请罪吗？玉王这嚣张跋扈、目中无人的人设，果然就只有给男主灵王当踏板的命了。哎，等等，我现在好像不是感慨别人命运的时候。这人，我要带走。玉王殿下，三妹年幼无知，得罪了殿下，还望殿下大人不计小人过，饶他一次。玉王殿下。快放手，男女授受不亲。年幼无知，我看你懂得比谁都多。我说誉王殿下，你想要把人带走，我可没有答应你。这二货怎么冒出来了？和他人生不符吗？你要拦我，连他都选择了明哲保身，你确定要同本王作对？如果誉王殿下非要这么以为，那我也没有办法。你觉得是，那便是吧。你今夏能护得了他，不代表你以后都能护着。护不护得住是我的事，就不劳烦您老人家费心了。哼，苏向晚，很好，我记住你了。惹不起，惹不起，惹不起！下次一定要小心躲着他。灵王、世子，你们记住，本王要的人，无人能拦得住。他什么意思啊？不就是不小心听到他一个消息，至于要杀人吗？大梁还有王法吗？那就要问问苏三小姐到底还做了些什么。
让誉王来本王这边要人。或许是因为我方才把他推下了水。什么？我不就是推了一下誉王吗？你们不至于那么大的反应吧？哎，你可真是太能惹祸了。你可知道，得罪王爷可是要杀头的。我那不也是为了自保吗？这是败给你了，拿着。嗯，这是我今天祈福为你求的。走吧。嗯。嗯这哪是恶毒姐姐啊？明明对我那么好，要是自己创造出完美的剧情。算了算了，先走一步看一步吧。你是谁？将死之人，不必知道。这声音是誉王。誉王这是想要看小女子洗澡啊？苏将晚，别想恶心本王。做了什么你？你你武侠小说成不欺吗？玉王殿下放心，一点麻药而已。嗯，是我大意，没想到你竟这般卑鄙。我们就不能好好说话吗？你有何资格让本王跟你好好说话？你讨厌我无非就是，因为我知晓你不安水性之事。哎，还有上次，我为了救你，帮你渡气，你觉得自己呢是没有面子？何止，就当你把我扔下水那件事，足以让本王杀了你。讲讲道理，是你先要杀我的，我可不得自保才推你下水的。你简直就是鸡同鸭讲，油盐不进，对牛弹琴。男话只能当配角。我问你，到底怎样才能放我？除非我死。那我只好使用非常手段了。你要做什么？你给本王吃了什么？毒药。放心。不会死的。你究竟要做什么？哎呀，人都说春宵一刻值千金，王爷这般秀色可餐，不如……你竟如此这般不知廉耻！哎呦，这长相，这小脸儿，这颜值，在娱乐圈能秒杀一众小鲜肉，可惜是个大反派。嗯。还又怎样？救命啊！不，麻药的药效过了。解药拿来。什么解药？少在这装傻！你刚才给本王吃的什么东西？啊，嗯、呃，蛊毒，解释蛊主。你要是敢杀我，那你这辈子就要受蛊毒折磨了。穿肠破肚。希望你不会后悔，今天活了下来，因为我会让你知道，什么叫活着。比死了更痛苦。哎呀，这梁子，怕是不死不休了。
我来干嘛？看这方向，应该是去远隔了。不行，我得去看看。殿下今日这是？这不，南国世子过些日子要进京参加上元诗会，那世子擅长投壶，每次来都会举办个投壶大赛，所以这次来有请苏大小姐陪我们练练。投壶？远代并不擅长这方面。本王知晓你不会，所以特来好好教教你。待那世子来时，好好展示一番，并叫他刮目相看。原来是想利用我，拉拢那世子呀。我去，这林王也太贴心了吧！这这哪行、啊？远代一定会好好学习。心愿。